Alleluia, gloria a Dio. Gesù è il pane della vita. Gesù è la via che porta in cielo l'arca della salvezza. Ai tempi del diluvio Noè costruì un'arca di legno per salvarsi dal diluvio che sommerse la terra. Ma oggi non abbiamo un'arca di legno. Oggi abbiamo Gesù, l'arca della salvezza. Amen. Alleluia, che morì su una croce di legno per darci la redenzione. Se tu credi nel Messia, nel Nazareno, nel figliuolo di Dio, Gloria troverai l'amore del Padre, caro uomo, che sei qui, città di Luino, voi che andate in Svizzera, voi che andate a destra o a sinistra, convertitevi a Gesù, convertitevi al Re dei Re, Gloria a te, credete sì. nel nome di Gesù Cristo, che è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Gesù vuole guarirti dai tuoi peccati, vuole guarirti dai vizi, Gesù vuole purificarti, alleluia, avvicinati a Lui, avvicinati anche qui se vuoi un Vangelo, alleluia. ti regaliamo un Vangelo, così mentre viaggi leggi qualcosa di buono, invece di stare tanto su Whatsapp, a chattare cose inutili, alleluia, leggi il Vangelo di Gesù Cristo, Amen. alleluia, perché Gesù, cari di Luino, è il re dei re, il Signore dei Signori, dice la Bibbia, la buona parola di Dio, che il Cristo venne nel mondo, alleluia, a salvare i peccatori, a cercare le anime smarrite, le pecore sperdute, venne Gesù dal cielo, mandato dall'amore di Dio, mandato dal Padre, venne a recuperare quelli che erano distrutti nei peccati, nei vizi. Gloria a te, Signore. Quanti giovani sono persi nei vizi, nella maledetta droga, nel crack, nell'eroina, sono Signore. persi, rubano, fanno cose brutte perché il diavolo li trascina, ma Gesù ti vuole salvare. Alleluia. Gesù ti vuole perdonare. Gesù, Cristo vuole darti la speranza, cara donna, caro uomo. Tu che hai un vuoto nell'anima, tu che hai un vuoto dentro di te, paracore se mi asciai, adonai, tu che stai vivendo nella confusione, nello smarrimento questa mattina, se c'è qualcuno che ascolta questa voce, che grida non nel deserto, ma qui in questa piazzetta, alleluia, se c'è qualcuno che ascolta questo messaggio, di Dio, rifletti, alleluia. leggi il Vangelo, se non hai il Vangelo te lo regaliamo, vieni qui che ti regaliamo un Vangelo, chi vuole un Vangelo questa mattina? Per leggere la parola di Gesù riguardo all'amore di Gesù, alleluia, Gloria a, te. a quello che Gesù ha fatto per noi, quello che lui ha insegnato ai suoi discepoli. Gesù è la vita eterna, alleluia, Gesù è la via, la verità e la vita. Gesù vuole annaffiare il tuo cuore arido, vuole annaffiare il tuo cuore arido con la sua parola che è l'acqua viva che scende dal cielo per dare speranza a questo deserto, a questo mondo pieno di serpenti, pieno di vipere, questo è un mondo pieno di serpenti dove il diavolo sta facendo del male a tante persone con le droghe, i vizi, i giochi d'azzardo, l'adulterio, le guerre, la delinquenza. Ma Gesù Cristo è venuto a guarire, 
a guarire il mondo, avvicinati Alleluia. a Gesù. Cristo vive. Gesù è l'unica speranza. Sono qui con la Bibbia a predicare il Vangelo dell'amore di Dio, cari del nord Italia, cari della Svizzera, cari della Germania, chiunque tu sia, cari arabi, marocchini, algerini, tunisini, siciliani, calabresi, convertitevi a Cristo il Nazareno, Alleluia. perché lui non guarda la razza, lui non guarda il colore della pelle, lui non guarda se tu sei ricco o povero, ma Gesù guarderà il tuo cuore. Amen. Se tu hai la fede nel Dio Onnipotente, nel Dio di Abramo, nel Dio di Mosè, nel Dio della gloria che ha mandato Gesù nel mondo. Amen. Questa mattina non chiudere il tuo cuore alla parola di Dio, perché la parola di Dio vuole Calve oni Gesù, calve oni Gesù, Gesù Cristo, la lumiere, la verità, la via eterna. Alleluia. Credete nel Vangelo di Cristo. Oh, la porta è ancora aperta. Carissimi che ascoltate questa mattina qui. Io non so se qualcuno ha mai predicato in questa piazza. Forse nessuno aveva mai predicato, ma è meglio tardi che mai. È meglio tardi che mai. Questa mattina Dio ci ha fatto venire qui. Gesù ci ha dato la forza di predicare qui, in questa piazza della stazione di Luino, dove forse c'è tanto peccato, spaccio di droga. Io non so cosa fanno qui, ma quello che ti voglio dire è che Cristo ti può cambiare. Amen. Amen. Cristo ti può liberare, Cristo può darti un nuovo futuro, una nuova speranza, giovane, non farti trascinare dal maligno, dal vizio, dalle cattive compagnie, allontanati dalle strade sbagliate, avvicinati a Gesù. Alleluia. Poi. Io ti Gloria a Dio, alleluia, Signore grande. Gloria a te, Signore Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia, un ragazzo ha preso il Vangelo. Gloria a Cristo. Tocca, Signore, al cuore, Padre, di questi giovani. Gloria a Gesù. Confidate in Cristo, carissimi. L'amore di Dio cambierà il tuo cuore. L'amore di Dio salverà i tuoi figli dalle droghe, dall'alcol, dalla delinquenza. L'amore di Dio ti salverà, salverà tuo marito, tua moglie, che ha fatto adulterio. È perché oggi dilaga l'adulterio, i divorzi, le separazioni. Il diavolo sta distruggendo le famiglie, ma Gesù può restaurare ogni cosa. Amen, alleluia. Ricostruire ogni cosa, te lo dico con amore. Gesù... Cristo può ricostruire la tua vita se stai vivendo una vita distrutta nei vizi, nei giochi d'azzardo, nelle droghe. Gesù Cristo può ricostruire la tua vita se credi al Vangelo. Alleluia! 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 Se credi nel Messia, ecco perché predico con forza e sono pienamente convinto di quello che sto dicendo. Perché il Vangelo è la realtà, è la potenza di Dio alleluia. per guarire gli ammalati, per guarire, alleluia, le anime perse, per dare la speranza. Cristo la vive. Gesù ti può cambiare. Gloria. Gesù ti può salvare. Credi nel Re dei Re. Alleluia. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché sei il meno? sei della Romania? ah scusa Dio ti benedica, alleluia nel nome di Gesù sei un discepolo anche tu eh? anche tu devi essere un discepolo del Signore Gesù dice la Bibbia Dio 
ha tanto amato il mondo perché Dio è amore è misericordia è perdono e Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù suo figlio il figlio di Dio venne a morire su una croce per noi per salvarci dai peccati e dall'inferno aprite gli occhi aprite i cuori alla parola di Dio questa mattina siamo qui a predicare ci vuole gloria a Gesù gloria a Gesù gloria a Gesù dove dove e in Gesù alleluia buon Vangelo me lo regaliamo così Gesù ti perdona mi fa smettere di fumare credi nel re dei re alleluia il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio alleluia finché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna alleluia i primi cristiani che seguivano Cristo venivano chiamati quelli della via e anche noi oggi siamo quelli della via la via è Gesù ma anche qua siamo nella via nella strada a predicare Cristo Amen. e poi essi erano quelli che mettevano sotto sopra il mondo e anche noi oggi dobbiamo mettere sotto sopra il mondo con la predicazione del Vangelo questi minuti, gloria a Dio, il Signore ha messo sotto sopra questo luogo con la parola del Re dei Re Amen. che può darti l'illuminazione spirituale nell'anima, una illuminazione nel cuore che toglierà via le tenebre, toglierà via il buio. Alleluia! Perché dice il Vangelo secondo Giovanni, alleluia! Capitolo 8, verso 12. Alleluia. Gesù disse, io sono la luce del mondo. Io sono, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gesù Cristo è la vera luce che può togliere via il buio dentro di te. La confusione andrà via. La negatività andrà Alleluia. via. Alleluia. E tu troverai la luce La luce Alleluia. La luce di Gesù Cristo che illuminerà la tua esistenza. Perché Gesù è il Messia e Dio ha Grazie Signore. Che stava nel buio, dove oggi purtroppo tanti esseri umani vivono nel buio nella confusione nel vizio nel peccato nella cattiveria violenza guerre delinquenza odio egoismo ingiustizie ma la vera luce si chiama Gesù che può illuminare la tua mente alleluia, alleluia può illuminare persone hanno bisogno di ascoltare la verità, la parola del Signore Gesù Cristo, il quale disse io non sono venuto 
a chiamare i giusti, ma i peccatori per portarli al ravvedimento. Gesù venne a salvare i peccatori Alleluia. per guidarci nella retta via, la via della grazia, la via della salvezza, la via della verità. Alleluia. Anche se sembra che c'è poca gente, che nessuno ascolta, ma anche uno solo che ascolta già è una cosa buona. Questa mattina ascolta il Vangelo della salvezza dell'amore di Dio che ha mandato Gesù che morì alla croce per noi per darci il perdono di Dio Padre quando Egli era sulla croce che soffriva per i miei peccati per i tuoi peccati Lui non meritava di morire Lui morì per noi per salvarci, per redimere 